السلام عليكم مرحبا مره ثانيه اعزائي المشاهدين في حلقه جديده لهذا الاسبوع واليوم راح نتكلم عن خمس طرق او خمس اسرار حلوه كلمه اسرار ها هي اللي خلتكم تضغطون على هالفيديو شكلها اليوم راح نتكلم عن خمس طرق ممكن هي تساعد في تحسين عمليه الميكس اللي انت قاعد تشتغل عليها على البروجكت اللي انت قاعد تشتغل عليه الحين عمليه الميكس هي مرحله شويه معقده يعني واكيد احنا كلنا مرينا في مساله ان مثلا في اصوات مو ضابطه في الاغنيه في اشياء مثلا اعلى صوتها من اشياء ثانيه رئيسيه او مهمه، فانا احب طبعا اسمع دائما تجارب الناس في مرحله المكس، شنو المشاكل اللي وقعوا فيها؟ شنو الاخطاء اللي تعلموا منها على اساس انهم يحسنون من مهارتهم في عمليه المكس. فاذا عندكم اي مشاركات او ملاحظات اكتبوا لي تحت في التعليقات، واذا هذه كانت اول مره تشرفنا في القناه معكم اخوكم هاشم العلوي من مملكه البحرين، ومن خلال هذه الفيديوهات نحاول نحن نوصل افضل المعلومات لتحسين مستوى الصوت في التسجيل الصوتي. لا تنسون تشتركون في القناه وتفعلون زر التنبيهات وتعطونا اللايك على اساس نوصل لاكبر مجموعه ممكنه حول العالم. اهميه المكس في التسجيل، شنو المكس اصلا؟ يعني خلينا اول شيء قبل ما نبتدي نتكلم في اي شيء، شنو المكس؟ بشكل سريع. المكس هو العلاقه اللي موجوده بين التراكات في الاغنيه، العلاقه اللي موجوده بين التراكات وبعضها البعض، والعلاقه اللي موجوده بين كل تراك بروحه وشنو علاقته مع بقيه التراكات في الاغنيه. المكس هو بشكل مختصر كيفية الحصول على التناغم هذا بين التراكات كلها وانك تبين نقاط القوة في الاغنية نفسها عساس انك انت تقدر تركز على بعض العناصر او بعض الالمنتس اللي موجودة هي تكون الكور او الاساس مال الاغنية نفسها فلما انت تركز على هاي النقاط وتطلعها وتبرزها في المكس انت كذي خذيت الاغنية وطورتها ووصلتها الى مستوى اعلى بكثير من المستوى اللي هي تسجلت فيه اوريجينالي. طبعا لا ننسى ان قبل اصلا الوصول الى عمليه المكس لازم نتاكد ان التراكات كلها تسجلت بالشكل الصحيح، يعني ما يكون عندنا تراكات كلش عاليه ضاربه في الاحمر في الليفلز، وما يكون عندنا مثلا تراكات كلش نازل مستوى صوتها لان اذا حتى طولناه في المكس ما راح يكون واضح بسبب ان المصدر كان ضعيف من البدايه، ففي هذه المرحله انت راح تشتغل مع التراكات وتحصل على هذا التناغم بينها وبين بعضها. هاي المرحلة مرحلة يعني كرياتيف، مرحلة إبداعية، فالواحد طبعا ما في قواعد، ما في قوانين يعني صارمة أن الواحد ممكن يتبعها، ولكن في جايد لاينز أو اللي هي أمور متعارف عليها، حزة المكس استخدمها الكثير من الناس في هالمجال، الكثير من مهندسين الصوت المعروفين في العالم استخدموا هذه التقنيات اللي راح أتكلم عليها بعد شوي. عشان يقدرون هما يحصلون على افضل ميكس ممكن من الاغنيه، يحصلون افضل كواليتي ممكن من الاغنيه. في هالفيديو ما راح اتكلم عن الاشياء الاساسيه اللي هي المفروض ان هي كلكم تعرفونها طبعا وصلتون لهاي الفيديو الحين المفروض انكم تعرفون اشياء وايد، اذا لا شوف الفيديوهات اللي قبل والفيديوهات اللي راح احطها في الديسكربشن تحت، فما راح اتطرق الى النقاط اللي ممكن انها تكون نقاط بديهيه. على سبيل المثال انك انت لازم تاخذ راحه ما بين كل سيشن من المكس، يعني مو راح تسوي لي مكس حق الاغنيه كامل كلها في سيشن واحد في قعده واحده ثلاث اربع خمس ساعات، لا، ليش؟ لان الاذن نفس الانف، تخيل روحك داخل محل عطورات وتقعد تشم كل هالعطورات المختلفه. بعد فتره شوي ما راح تميز ما بين العطر وعطر، فيعطونك كذي كوفي على اساس انك تسوي ريست حق سميل بالت او تسوي ريستارت حق الريحه وتقدر انك الريحه اللي بتشمها بعدين تكون اقوى او تكون مركزه اكثر، نفس الشيء بالنسبه حق الاذن، لازم تعطي روحك راحه شويه على اساس الاذن تسوي ريست حق الفريكونسيز اللي انت تعودت عليها خلال الساعه او الساعتين او الثلاث اللي قاعد تشتغل عليها، لاحظ انك مثلا لما تاخذ بريك وتهد الاغنيه يوم وترجع لها مثلا يوم ثاني بتسمع اشياء ما كنت ملاحظها في اول مره. هاي السبب حاول انك انت تعطي فراغات ما بين الاوقات اللي راح تشتغل فيها على المكس، فهاي طبعا من النقاط البديهيه. النقاط الثانيه هي انك تاكد من تسميه كل التراكات اللي موجوده عندك. لما يجي عندك السيشن وفي كل التراكات هذه 10 15 20 50 تراك اللي هو تخيل اذا كل واحد فيهم اسمه انتايتلد 1 انتايتلد 2 انتايتلد 3 ولا اوديو 1 اوديو 2 اوديو 3 بتضيع في الحسبه فموضوع تسميه التراكات وحتى تلوينهم مثلا الدرمز بلون معين البيس بلون معين السترينجز بلون معين راح وايد يساعدنا في مساله الميكس ولما احنا نحط التراكات كلها قدامنا ونبتدي نشتغل على عمليه الميكس من النقاط البديهيه الاخرى هي انك تاكد انك انت انتهيت من الايديتنج حق كل التراكات الموجوده خلاص نظفت التراكات سويت اديت ما راح ارجع لهم مره ثانيه حزت المكس وابتدي اعدل فيهم لا اول شيء امسح الاغلاط امسح الفراغات اللي ما لها داعي اي شيء ما له داعي وما راح يضيف حق التراك استغني عنه وبقول لكم ليش بعدين من النقاط البديهيه الثانيه طبعا انك لما تبتدي في عمليه المكس 
خلك في مستوى صوت واحد يعني مو مثلا كل شوي تعدل في الفوليوم الرئيسي مال السماعات اللي موجوده عندك كذي بتضيع الحسبه عندك بتشوف روحك متشتت والاصوات كلها صارت مختلفه خلي مستوى الصوت النهائي مستوى واحد خلال عمليه المكس كامله على اساس ما يصير في اختلافات في المراحل المختلفه وطبعا حاول دائما انك انت تستخدم ريفرنس تراك شنو الريفرنس تراك ريفرنس تراك هو تراك موسيقى عجبتك انت من قبل حاب المكس مالها حاب صوتها شلون في سماعات الهيدفونز في سماعات السياره استخدم هذه كرفرنس حطها عندك في السيشن وتشوف المستوى مال الصوت مالها وحاول ما تحاول انك 100% تقارن لان طبعا هم مسويين ماسترنج وانت مو مسوي ماسترنج فبيكون في اختلاف بس بشكل عام تشوف العلاقه بين الالات كلها بينها وبين بعض في الرفرنس تراك وحاول تطبق هاي عندك في المكس اذا خلينا كل هالنقاط في بالنا قبل ما نبتدي راح تكون بدايتنا صحيحه وقويه والحين خلوني اقول لكم عن الخمس طرق المفضله عندي خلال عمليه المكس اول نقطه اسمع ايه اسمع 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 هذه اهم نقطه ورقم واحد في القائمه عندي ليش لان الناس اصلا ما قاعده تسمع الاغنيه بشكل كامل قاعده تحاول سيده تشغل الاغنيه وتدش وتسوي مكس هاي لا 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 قبل ما تسوي كل هاي خليك دقيقه دقيقتين اسمع الاغنيه كامله اسمع القصه لان كل اغنيه عباره عن قصه فانت بالادوات اللي عندك راح تحاول انك انت تصيغ هذه القصه بشكل ممتع بشكل حلو بشكل الواحد ما يتملل من هو يسمع اليه وهذه الخطوه على طول بتعطيك ملاحظات على شنو الاشياء المهمه اللي لازم تركز عليها وانت تبتدي تشتغل على المكس يمكن يكون مثلا صوت بيز هو العنصر الرئيسي في الاغنيه ممكن يكون الفوكلز هو غالبا بضمن هو يكون الفوكلز هو العنصر الرئيسي في الاغنيه بس انت خلال هاي المرحله حاول تحدد شنو العناصر المختلفه اللي راح تركز عليها في عمليه المكس واللي راح تظهرها اكثر في عمليه المكس وحاول تمتنع عن عمليه انك انت تسوي مكس وماستر في نفس الوقت في نفس التراك هذا شيء جدا 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 خطا ليش لان طبعا المكس بيضيع انت مو قاعد تركز على الماسترنج فاينل ماسترنج وعلى فكره الفاينل ماسترنج خلوه احد ثاني يسويه احسن انت خلاص اذنك تعورت على الاغنيه وتمللت من الاغنيه فلما تخلي اذن اخرى تساعدك في عمليه الماسترنج انت كذي فصلت نفسك عن الاغنيه وخليت شخص ثاني بذوقه وبانطباعه هو يعطي اللمسات الاخيره حق الاغنيه، فنحاول نتجنب عمليه المكس والماستر في نفس اللحظه، ولما تبتدي جرب تصفر السيشن، يعني شلون تصفر السيشن؟ يعني تاخذ الفيدرز كلهم تنزلهم تحت على الزيرو وتبتدي تجيبهم واحد واحد، تبتدي تجيب الدرمز، تجيب الكيك، تجيب السنير، تجيب التومز، تجيبهم كل واحد بروحهم خاصه في الدرمز، يعني تجيب الدرمز كلهم بكل العناصر اللي فيهم بروحهم وتتاكد انهم متناغمين مع بعض، خلاص نخليهم على صوب نروح بعدين حق مثلا الالات البطاريه تيب الكمنجات تيب التشيلوز تيب كل الالات الثانيه مع بعض وتسوي ميكس صغير بينهم وبين بعض تخليهم على جنب وهكذا مع كل العناصر المختلفه في الاغنيه وبعد ما تبتدي تيب كل تراك حاول تيب الافكت مال كل تراك في نفس الوقت وبتدي تدخلهم على الاغنيه واحد واحد وعط روحك هيد روم عط روحك على الاقل بين 6 تو 10 دي بي هيد روم على انك انت تبتدي تضيف الالات كلها، يعني انت لو تفكر فيها كل تراك ممكن انه يضيف لك تقريبا تقريبا 3 دي بي على الماستر على المستوى الكامل حق الصوت، فشوي شوي دخل التراكات كلها واحد واحد. واذا في تراك ما منه فائده اصلا شيله، اذا ما قاعد يضيف اي شيء ايجابي حق الاغنيه شيله، استغني عنه، ما راح يضيف لك شيء، وراح بس يضيف بروسيسنج باور على الفاضي على الكمبيوتر. واخر شيء في هذه النقطه هي انك انت تعرف شنو هدف الاغنيه شنو الهدف من وراء الاغنيه معرفه هدف الاغنيه ممكن هو بشكل كبير راح يساعدك في تحديد العناصر اللي انت لازم تركز عليها في عمليه المكس اوكي النقطه الثانيه يا شباب هي تخفيف البلجنز ارجوكم بليز 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 ارجوكم خففوا من البلجنز الا على كل تراك انا شفت سيشنز على التراك الواحد تقريبا 6 الى 7 بلجنز حق تراك واحد واحد من الطلبه اللي كان ماخذ عندي دوره طبعا الدورات كلها موجوده على موقع مالو سكيلز الرابط موجود في الديسكربشن كان شنو يسوي كان يراويني سيشنز هو مسويهم من قبل التراك الواحد عليه ست بلجنز اول واحد اي كيو الثاني اي كيو يكنسل الاي كيو الاولي اللي بعده كومبرسر واللي عقبه كومبرسر ثاني يسوي عكس الكومبرسر الاولي فموضوع كان وايد لخبطه وما له كان اي داعي اذا عندك مشكله في التراك نفسه ارجع حق مرحلة التسجيل وعدل في التراك قبل ما تحاول تعدله ببلجن البلجنز ترى يا جماعة شغلتها مو هنا هي تعدل بشكل كبير 
شغلتها انه هي تحسن من التراك اللي انت قاعد تشتغل عليه. هاي الشغلات الخفيفه اللي انت قاعد تضيفها في كل مرحله من انتاج الاغنيه تاثيرها بيكون كبير في اخر شيء في اخر العمليه هذه كلها. وعلى فكره اذا التسجيل اصلا كان صح ما راح تحتاج بروسيسنج كبير. وخلك انت خلي اذنك هي الحكم في هذه المرحله. شوف شنو الاشياء اللي بالفعل هي قاعده تسوي شيء ايجابي او تضيف بطريقه ايجابيه للاغنيه والاشياء اللي ما لها اي علاقه او ما قاعده تفيدني بشيء لازم تاخذ قرار انك انت تستغني عنها. ثالث نقطه بتكلم عنها اليوم واللي راح تساعدنا بشكل كبير في عمليه المكس هي انك تحاول تسوي المكس في مونو. يو ميكس ان مونو. مو في الستيريو لا يو ميكس ان مونو اغلب الاوديو انترفيسز بعد فيها اوبشن انك يعطيك تسوي بس الميكس اللي عندك تسوي مونو حتى على الهيدفونز اكيد قاعد تسالني ليش ابى اسوي ميكس على مونو ميكس على مونو حتى اذا كانت الاغنيه كلها ستيريو اصلا راح يعطيك انديكيشن او يعني بلمح لك ان شنو هل في الات قاعده تتضارب مع الالات الثانيه هل الكيك درم والبيس درم قاعدين يشغلون نفس المساحه او نفس الحيز في الفريكونسيز هاي كله بيكون صعب انه يبين في الستيريو فعملية المكس في المونو هي اللي بتعطيك الفرصة انك تفصل الاصوات مع بعض وتوزعهم بطريقة صحيحة لان اذا ضبطوا في المونو وشغلت بعدين على الستيريو بتلاقي ان التراكات توزعت بشكل حلو وصارت الموسيقى الفيلد مالها او الستيريو فيلد مالها اوضح وكل آلة صارت اوضح في السبكترم كامل حتى صوت الغناء ترى لازم يكون متناغم مع الالات الثانيه في عمليه المكس في المونو، فهاي الشيء جدا مهم ويمكن يعني الموضوع ياخذ له تعود شوي ولكن اذا ضبط راح تراكك يكون جدا جدا مميز. النقطه الرابعه اللي انا تطرقت لها اوريدي بس بركز عليها مره ثانيه هي تجنب عمليه الماسترنج في وقت المكس. وايد تشوف ناس يحط لك مثلا بس ال1 مثلا الترا ماكسمايزر على الماستر بس ويقول لك خلاص يعني الاغنيه صار لها ماستر. هاي طبعا يعني فهم خاطئ جدا وممكن انه هو يخرب لك الاغنيه بدل ما هو يعدل لك الاغنيه. موضوع المكس مختلف عن موضوع الماسترنج والاثنين لازم يكونون عمليتين مختلفتين. لما تعطي انت التراك حق الماسترنج انجينير هو على فكره لازم يكون عنده هيدروم معين عشان هو يقدر يضيف الاشياء اللي صوبه بدون ما يزيد الليفل مال الصوت بطريقه مزعجه وما يعطي مجال حق الداينامكس مال الاغنيه او حق روح الاغنيه. دائما عمليه المكس تحاول انك انت تكون كونزرفاتيف يعني تكون حريص على مستوى الاصوات اللي موجوده في التراكات وتتجنب تسوي لها ماسترنج حزت ما انت قاعد تسوي مكس حق الاغنيه، فلازم تعطي مساحه حق الشخص اللي راح يشتغل على الماسترنج. وخامس نقطه بتكلم عنها اليوم هي صياغه القصه، لا تنسى انك انت في النهايه عندك قصه قاعد تصيغها ما تبيها تكون ممله، ما تبيها تكون مكرره في كل مكان، لا حاول انك انت تعطي عناصر حتى ولو كانت صغيره شوي، مثلا ديلي بطريقه معينه، أو إفكت بطريقة معينة يقدر أنه هو يقوي من قوة هاي القصة يخليها يعني تكون مور انترستينج تكون مميزة أكثر أو مرحة أكثر الواحد ما يبي يتملل من الأغنية فأنت تبي تضيف حتى لو عناصر شوية صغيرة يسمونها اللي هو إير كاندي أشياء حلوة على الأذن خلال المكس كامل عزيز الواحد يقدر يستمع لها بشكل حلو وما يتملل منها وحاول تفتح مساحات اكثر للالات من خلال الاي كيو، الاي كيو شغلته انه هو يشيل او يضيف في الفريكونسيز اللي تركز على منطقه معينه من الاوديو سبيكترم على هاي الصوت نفسه، فانت اذا عندك اله مثل الغناء مثلا، اوكي الغناء ممكن يعتبر اله، اذا عندك اله مثل الغناء بتجي في مكان معين في الاغنيه افتح لها مكان من الالات الثانيه على اساس ان الغناء يكون صوته وايد اوضح. يعني نحاول مثلا الوتريات نحط عليها اي كيو يكون في مكان معين غير ما بينزل ليفل ينزل او يكون في مساحه حق الاي كيو للصوت انه هو يكون يسمونها كاتنج ثرو ذا ساوند او كاتنج ثرو ذا ميكس يعني يكون في مساحه او كيرف معين حق الالات الثانيه عشان الصوت الفوكالز يكون طالع عليها بشكل متناغم ومتناسق هذه يا جماعه خمس طرق حبيت اشاركها معاكم اليوم عشان نحصل على افضل ميكس ممكن ان شاء الله استانستوا معايا انا وايد استانست معاكم في هاي الحلقه ولا تنسوا مره ثانيه تعطونا اللايك والاشتراك في القناه ومشاركتها مع كل اصدقائكم اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه